এক দশমিক দুইয়ের সাত নম্বর অঙ্ক নিয়ে এখন তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব এক দশমিক দুইয়ের সাত নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে তিন শূন্য পাঁচ দুই সাত অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যা চার এবং পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য কি না তা নির্ণয় করো তো শুরুতেই আমরা এই তিন শূন্য পাঁচ দুই সাত অঙ্কগুলো দ্বারা বৃহত্তম সংখ্যা গঠন করব আমরা লিখব যে তিন কমা শূন্য কমা পাঁচ কমা দুই কমা সাত অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যা আমরা জানি এই ধরনের অঙ্কে বৃহত্তম সংখ্যা গঠন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অঙ্কটি প্রথমে লিখতে হবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বড় অঙ্ক হচ্ছে সাত তারপর পর্যায়ক্রমে ছোট অঙ্কগুলো লিখতে হবে সাতের চেয়ে ছোট হচ্ছে পাঁচ পাঁচ লিখলাম তারপরে ছোট হচ্ছে তিন তারপর দুই এবং একেবারে শেষে শূন্য তার মানে পেলাম আমরা পঁচাত্তর হাজার তিনশো বিশ এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রশ্ন বলা হয়েছে বৃহত্তম সংখ্যা চার এবং পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য কি না সেটা নির্ণয় করতে হবে তো আমরা জানি যে চার দ্বারা বিভাজ্য হবে কোনো সংখ্যা তখনই যখন এই অঙ্কটার অর্থাৎ পঁচাত্তর হাজার তিনশো বিশের একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্কের একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক দুটি দ্বারা গঠিত যেই সংখ্যাটি সেটি যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে আমি আবারও বলছি এই অঙ্কের একক এবং দশক স্থানীয় অঙ্কটি যদি একত্রে বসালে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে যেমন একক ও দশক স্থানীয় অঙ্ক যদি আমরা একত্রে বসাই তাহলে পাবো বিশ এই বিশ যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে সম্পূর্ণ সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে তা আমরা এখন লিখব যে পঁচাত্তর হাজার তিনশো বিশ সংখ্যার একক ও দশক স্থানের সংখ্যার একক ও দশক স্থানের অঙ্ক দুটি দ্বারা গঠিত সংখ্যা অঙ্ক দুইটি দ্বারা গঠিত সংখ্যা এখানে একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে শূন্য এবং দশক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে দুই এই দুটি দ্বারা গঠিত সংখ্যা হবে বিশ এবং আমরা জানি যে এই বিশ চার দ্বারা বিভাজ্য কারণ চার পাঁচা বিশ হয় সেই জন্য আমরা দেখবো যে যা চার দ্বারা বিভাজ্য তো যেহেতু বিশ চার দ্বারা বিভাজ্য তার মানে আমাদের শর্ত অনুযায়ী এই পঁচাত্তর হাজার তিনশো বিশও চার দ্বারা বিভাজ্য হবে তো সেই জন্য আমরা দেখবো যে সুতরাং পঁচাত্তর হাজার তিনশো বিশ সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য এবারে দ্বিতীয় যে জিনিসটি বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য কিনা সেটাও বের করতে হবে আমরা জানি যে কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক যদি শূন্য বা পাঁচ হয় আমি আবারও বলছি কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক যদি শূন্য বা পাঁচ হয় তাহলে সেই সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এখানে লক্ষ্য করো এখানে পঁচাত্তর হাজার তিনশো বিশ এটার একক স্থানীয় অঙ্ক হচ্ছে শূন্য তার মানে শর্ত অনুযায়ী এই পঁচাত্তর হাজার তিনশো বিশও পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে এখানে যদি পাঁচ থাকতো শূন্য না থেকে সেটিও পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হতো তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে আবার আবার পঁচাত্তর হাজার তিনশো বিশ সংখ্যার পঁচাত্তর হাজার তিনশো বিশ সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য একক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য সুতরাং সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং সংখ্যাটি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য তার মানে আমাদের যে প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছিল যে তিন শূন্য পাঁচ দুই সাত অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যা 
चार और पाँच द्वारा विभाज्य क्या ता निर्णय करो तरह देखल चार द्वारा विभाज्य ए पाँच द्वारा विभाज्य तो यह लिखब जो अतएव सूतरा जेटा लिखी ना क्या अतएव तीन कमा शून्य कमा पाँच कमा दई कमा सत अंकगल द्वारा गठित अंकगल द्वारा गठित बृहतम संख्या चार और पांच द्वारा निशेषे विभाज्य मान उत्तर लिखब जो उत्तर चार और पांच द्वारा विभाज्य